Benvenuti in Taverna! Recentemente abbiamo iniziato sul sito viola una bella avventura veterana all'interno di Dragos Dogma Dark Arisen, la quale è piena di chicche, consigli e spiegazioni sulle meccaniche nascoste o meno del gioco. Ma tra tutte queste cose, quello che continua ad essere confuso e preoccupante per la maggior parte delle persone che si approcciano per la prima volta a questo gioco è il come vengono gestiti i livelli, le classi, lo sviluppo delle statistiche e se effettivamente il min-maxing delle statistiche è qualcosa di necessario o meno all'interno di Dragos Dogma. Io sono Lich e benvenuti in un nuovo contorno della taverna. In Dragon's Dogma le classi vengono chiamate vocazioni, queste sono nove e si dividono principalmente in tre categorie, ovvero quelle base, composte dal guerriero, dall'arciere e dal mago, quelle avanzate, composte dal distruttore, dal cacciatore e dallo stregone, e infine quelle ibride, composte dall'assassino, dal paladino e dall'arciere mago. Inoltre, per poter accedere alle classi avanzate e a quelle ibride è necessario essere almeno di livello 10. Infine, ogni vocazione ha un proprio rango che va da 0 a 9. Questo aumenterà man mano che la utilizzate e a ogni rango acquisito vi farà sbloccare nuove abilità e capacità uniche. Tra tra l'altro, una piccola nota, solo la Risen può utilizzare tutte e nove le vocazioni, le pedine invece possono utilizzare solo quelle base e quelle avanzate, quindi tenetelo a mente. Ma comunque, oggi non siamo qui a vedere punti forti e deboli delle singole vocazioni, magari quello lo facciamo in un altro video, ma siamo qui per spiegare principalmente come vengono gestiti i livelli, la crescita delle statistiche e se il min-maxing è una cosa che esiste o meno. In Dragon's Dogma le statistiche crescono principalmente in base a due fattori, il primo è il range in cui si trova il vostro livello e il secondo è la vocazione in cui siete durante l'aumento di quest'ultimo. Ovviamente ogni invocazione farà crescere le statistiche che più gli si addicono. Ci sono tre range di livello, quello che va dal livello 1 al 10, quello che va dall'11 al 100 e infine quello che va dal 101 al 200. Il secondo range è quello che più fra tutti aumenterà le vostre statistiche, quindi vi consiglio di sfruttarlo per bene mettendo una bella base per il vostro personaggio, o se non avete un obiettivo anche per diventare un po' bravi in tutto, dato che dal 101 in poi le statistiche crescono molto di meno rispetto all'inizio. Ma adesso vi metto a schermo tutte le tabelle con cui potrete vedere la crescita o meno che avrete in ogni vocazione e in ogni suo range di livello, compreso anche le statistiche statistiche base. Come potete notare le vocazioni base sono molto più bilanciate rispetto a quelle avanzate e a quelle ibride che tendono invece a spiccare in una direzione specifica. L'assassino a ogni momento di livello ha l'attacco più alto di tutto il gioco, il distruttore invece spicca nell'aumento degli HP e dell'attacco lasciando molto indietro la difesa magica, un cacciatore ha la stamina più grande tra tutti. Insomma ogni vocazione spiccherà o meno in qualcosa, da voi scegliere. Ma ora ovviamente la domanda fatidica è per rispondere sia al min-maxing e sia alle persone che mentre coltivano una vocazione specifica si chiedono. E se poi voglio cambiare via faccio schifo? Io a prima chiedo vi dico di no. Semplicemente perché tra equipaggiamenti, livelli, situazioni e abilità sbloccabili lo vedo estremamente difficile il potersi bloccare solo su una branca di vocazioni specifiche, senza averne mai provate altre per tutto l'intero gioco. Cioè, facendo un rapido esempio utilizzando un estremo tra combattenti e incantatori senza includere gli equipaggiamenti, l'unico modo in cui potreste per così dire bloccarvi è se vi siete fatti tipo tutto il gioco fino al livello 200 come distruttore. Ciò vi porterà ad avere circa 412 di attacco magico, che non è proprio il massimo se volete fare uno stregone, ovvio, ma che in realtà non è neanche malaccio. Però d'altro caso, Tanto se vi siete fatti 200 livelli da distruttore vuol dire che vi piace giocare da combattente, e infatti avete un personaggio prontissimo per fare un guerriero, un distruttore, un arciere, un cacciatore, un assassino o anche un paladino che è una classe magica, dati i vostri 4800 HP, un 764 sull'attacco fisico e un 575 sulla difesa fisica. Quindi sì, gli estremi esistono, ma alla fine servono poco a nulla. Io dal mio vi consiglio di provare a sperimentare bene o male tutto, dato che molte abilità e soprattutto i perk vengono condivise tra le varie vocazioni del personaggio, creando delle build molto interessanti interessanti. Ma comunque, momento spammino, se vi state avvicinando a Dragon's Dogma e volete comprarlo potete trovarlo nel link in descrizione a 4€ euro per Steam. Inoltre acquistandolo tramite quel link potrete supportarmi in modo completamente gratuito, in caso grazie di cuore. Infine potete trovarmi in live sul sito Viola ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 22 in poi, quindi se volete passare a fare un saluto siete i benvenuti. Io sono Lich e la taverna sta chiudendo, grazie a tutti dell'attenzione e al prossimo video.